ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்க சிந்திரநாதன் ஹலோ வெல்கம் ஆல் வெல்கம் வெல்கம் good morning all இந்த ப்ரெசன்டேஷன் உங்க கண்ணுக்கு தெரியுதா அது மட்டும் எனக்கு சேட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இப்ப நான் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் உங்க கண்ணுக்கு தெரியுதான்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க தெரிஞ்சுதா இப்ப மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுதா சேட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து மேக் புக்ல புதுசா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே தெரிஞ்சுது சரி அப்ப நான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகே வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குங்களா வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குங்களா வாய்ஸ் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குங்களா ஓகே வாய்ஸும் கிளியராக தான் இருக்கு சரி இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்குங் லிவிங் திங்ஸ்னு என்ன உயிரோடு இருக்கிறது நான் லிவிங் திங்ஸ் உயிர் அற்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி பெண் வர மாட்டேங்குது இன்னைக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க யூ மஸ்ட் ஹாவ் ஒண்டர்ட் அண்ட் ஆஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் வாட் இஸ் இட் தட் மேக்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிசம் லிவிங் ஸோ லிவிங்க்கும் நான் லிவிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சிருப்போம் ஆர் வாட் இஸ் இட் தட் அண்ட் இன் அனிமேட் இன் அனிமேட்னா உயிர் இல்லாத இன் அனிமேட் திங்ஸ் டு நாட் ஹாவ் விச் எ லிவிங் திங்ஸ் ஹேஸ் இந்த இடத்துல இன் அனிமேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க உயிரற்றது நான் லிவிங் அதான் இன் அனிமேட் அப்படி சொல்றோம் த ஆன்சர் டு திஸ் இஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் த செல் இன் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் உள்ள ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் அது என்னன்னா பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் செல் இதுல பெண் எங்க இருக்கு ஷேப்பு மீடியா கமெண்ட்டு சரி ஓகே பாத்துக்கலாம் சோ டு நாட் ஹாவ் அதாவது இன் அனிமேட் லிவிங் திங்ஸ்க்கும் லிவிங் நான் லிவிங் திங்ஸ் இன் அனிமேட்னா நான் லிவிங் திங்ஸ் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற டவுட் நமக்கு வரும் சோ அப்படி பாக்குறப்போ நம்ம வந்து லிவிங் திங்ஸ்ல வந்து பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இருக்கு தட் இஸ் செல் செல் தான் நமக்கு பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப்ங்க தினமும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே சரிங்க நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ செல் தான் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப்ங்க பேசிக் யூனிட்னா என்ன இந்த இடத்துல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் உங்க பாடியில இருந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல்ல பிரிச்சு ஒரு சிங்கிள் செல்ல பிரிச்சு அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் லெபாரட்டரியில அதை லிவிங் கண்டிஷன்ல வைக்க முடியும் 
ஆனா அந்த செல்ல பிரேக் பண்ணி செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மைட்டோகான்ட்ரியாவோ நியூக்ளியஸோ அதை தனியா வந்து நம்ம சர்வை பண்ண வைக்க முடியுமானா அது சர்வை ஆகாது அதனாலதான் செல் தான் அல்டிமேட் பேசிக் அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை ஓபன் பண்ணிட்டா நத்திங் வில் பி ஃபங்க்ஷனல் எதுவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகாது செல் ஆனா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது செல்லில் என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் நம்ம பாடி லெவலில் டைஜஷன் நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது சர்க்குலேஷன் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே சிங்கிள் செல்குள்ளேயும் நடக்கும் அதனால தான் செல்ல வந்து பேசிக் யூனிட் அப்படிமோ கண்டினியூ பண்ணலாம் செகண்ட் பேராகிராஃப்ல பாருங்க ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துலேயும் செல்ஸ் இருக்கு சம் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சிங்கிள் செல் அமீபா அனிமல் செல் சிங்கிள் அனிமல் செல்க்கு எடுத்துக்காட்டு அமீபா சிங்கிள் பிளான் செல்க்கு எடுத்துக்காட்டு கிளாமிடோமோனாஸ் குளோரல்லா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் அண்ட் ஆர் கால்டு யூனி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் ஒயில் அதர்ஸ் லைக் அஸ் நம்மள மாதிரி லைக் அஸ் ஹியூமன் பீயிங்லாம் இருக்கும் இல்லையா கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெனி செல்ஸ் ஆர் கால்டு மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் வாட் இஸ் எ செல் யூனி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன்டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னா என்ன தனியா இருக்க முடியும் அவங்களால யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னா அமீபா அனிமல்னா பேரமிஷியம் இந்த மாதிரிலாம் அனிமல் கிளாமிடோமோனாஸ் குளோரல்லாம் பிளான்ஸ் தே கேன் இன்டிபெண்ட்லி லிவ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் த எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லைஃப் எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன ரெஸ்பிரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் டைஜஷன் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்டான ஃபங்க்ஷன்ஸை அவங்களால பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் பெண் ஒர்க் ஆகல அந்த பெண்ணை செட் பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் தேவை இன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படியே லைனை கவனிங்க நாளையில இருந்து பெண் சரி பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா எனி திங் லெஸ் தென் ஏ கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏ செல் ஒரு செல்லை விட அந்த செல் மெம்பரேனை பிரேக் பண்ணி ஒரு நியூக்ளியஸ் மைட்டோகான்ட்ரியா என்டோ பிளாஸ்மிக் கிரிட்டிகுலம் கோல்ஜி அபரட்டஸ் அந்த மாதிரி எனி திங் லெஸ் தேன் ஏ கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏ செல் டஸ் நாட் என்ஷியூர் இன்டிபெண்ட் லிவிங் அந்த செல்ல உடச்சிட்டீங்க செல்ல பிரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்க எந்த ஒரு ஆர்கனல்ஸ்னு சொல்லுவோம் செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கெல்லாம் பேர் ஆர்கனல்ஸ் அந்த ஆர்கனல்ஸ்னால இன்டிபெண்டா இருக்க முடியாது ஹென்ஸ் செல் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அதனால தான் செல்ல வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அதுதான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் செல்லா தான் ஃபங்க்ஷனிங் நடக்கும் செல்ல பிரேக் பண்ணிட்டா நத்திங் வில் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆன்சன் வான் லீவன் ஹூக் ஃபர்ஸ்ட் ஷா த ஷா அண்ட் டிஸ்கிரைப்டிய லைவ் செல் மொத மொத உயிருள்ள செல்ல பார்த்தது ஆன்டன் வான் லீவன் ஹூக் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் செல்ல பார்த்ததுன்னு மொட்டையா கேட்டா ராபர்ட் ஹூக் டெட் செல் பார்த்தாரு கார்க்ல பட் லிவிங் செல்ல மொத முதல்ல பார்த்தது யாருப்பா ஆன்டன் வான் லீவன் ஹூக் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க பார்த்துக்கங்க ராபர்ட் பிரவுன் later discovered the nucleus இந்த இடத்துல நியூக்ளியஸ கண்டுபிடிச்சது யாருங்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் வச்சுக்கலாம் ராபர்ட் பிரவுனுக்கு கடைசி லெட்டர் என்ன என் ராபர்ட் பிரவுன் நியூக்ளியஸ கண்டுபிடிச்சாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க த இன்வென்ஷன் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப்பா கண்டுபிடிக்கிறாங்க அண்ட் இட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் மைக்ரோஸ்கோப் வருது அப்புறம் டிசக்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப் வருது அப்புறம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வருது அதுக்கப்புறம் எக்கச்சக்கமான டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் வந்துருச்சு the invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell so uh, electron microscope varaikum kandupidichaachu ella details of structural details of cell ku illa ella structural detail ipo namakku theriyudhu seri ipo nama paaka poradhu cell theory in 1838 மேத்தியாஸ் ஸ்லைடன் ஏ ஜெர்மன் பாட்டனிஸ்ட் ஸோ யார் பாட்டனிஸ்ட் யார் ஸ்வாலஜிஸ்ட் பார்த்துக்கங்க ஸ்லைடனும் வருவாங்க ஸ்வானும் வருவாங்க ஸ்லைடன் வந்து ஜெர்மனியை சேர்ந்த ஒரு பாட்டனிஸ்ட் தாவரவியல் அறிஞர் எக்ஸாம் இண்டியா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ் தட் ஆல் பிளான்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் விச் ஃபார்ம் த டிஷ்யூ ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு செவரல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு அவங்கெல்லாம் குரூப்பாக சேர்ந்து டிஷ்யூவை ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க அட் அபவுட் த சேம் டைம் அதே சமயத்தில் 
Theodore Swan. Slide and plants are made up of plant cells and group of plant cells. Uh, tissue of form panni, function of the function of the plant. Le. Theodore Swan was in 1839. He was in Britain. Swanologist. Slide and Germany was in botanist. Swan was in Britain. Kudiya, swanologist. Swan in the studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer. Enna, plant cell ke, thikka plant cell wall in the chip. Animal cell ke, cell wall in the outer thin layer one irukku, which is today known as plasma membrane. So plasma membrane outer layer animal cell ke, thin layer. Ippan nama the plasma membrane or cell membrane abdin solro. He also concluded Based on his studies on plant tissue that are presence of cell wall is a unique character of plant cells. Unique na inna thani thani. So Swan inna soltaru plant cells in study pannraru. Plant cell na mattu na cell wall rukku animal cell na illa unique na thani thani. Anga mattu na arukku plants na mattu na cell wall rukku animal cell na illa na explain pannraru. On the basis of this Swan yaru. British zoologist Swan proposed the hypothesis that the hypothesis is without proof. Hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Hypothetical Swan. So Swan animal cells study animals outer thin wall but plant cells are thin 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 now, animals and plants are cells are composed of cells and products of cells. Cells product in tissue, organs, organ system. Slyden and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. So, cell theory is only in plants are made up of plant cells, animals are made up of animal cells, cells are fundamental and functional unit of the all living organism is the solid tongue. Anna cells in the form of the other on the solar. So Rudolf Virchow 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from pre existing cells. Simple is the neat ladicate. Rudolf Virchow in a solar cells divide after the new cells already regress cells. Omnicellula e cellula, very famous quotation. Omnis na pudus, cellula na cell hell, plural. New cells vandu e cellula na palaya cells, already irkra cells. Already irkra cells lana vard. So new cells are arised from existing cells. So omnicellula e cellula. He modified the hypothesis of Slyden and Swan to give the cell theory a final shape. So Slyden and Swan order cell theory ki final or shape Rudolf Virchow could occur. That's the modern cell theory. Enna soldi. Enna cell theory as understood today apna modern cell theory. Rudolf Virchow could occur. All living organisms are composed of cells and products of cells. This is Slyden and Swan. That's why we add it. All cells arise from pre existing cells. In the world, second point, the new cell theory or modern cell theory. Ki Important is the son of Rudolf Virchow. Next, we will see an overview of cells. So, this is the pen. We will see an overview of cells. We will see a pen. 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 Okay. இப்போ உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நடந்ததுல டவுட் இருந்தா கேளுங்க இது வரைக்கும் நடந்ததுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க நாளைக்கு பென் நான் ரெடி பண்ணிரேன் அதுக்கு அது நான் இன்சர்ட் பண்ணும்போது கேட்டுச்சிங்க என்ன பண்றீங்க ஏது பண்றீங்க பென் அலோ பண்றீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டுச்சு எனக்கு அது எப்படின்னு தெரியல அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம் ஆ ஒரே நிமிஷம் டவுட் கேட்கறாங்க Yugesh, tell me, what is the doubt? Hello, sir. Yugesh? Yes, sir. Take it, sir. Hello. Sir, what is the doubt? Yes, tell me. 
அது சொல்லுங்க என்ன டவுட்னா இது டக்குனு ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது சார் இந்த ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் செல்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு லைன் ம் அந்த அந்த லைன்ல டவுட் இருக்கா இல்ல சார் அந்த லைன்ல சொன்னது வந்து ஸ்கவர் பண்ணும் அல்ல ஸ்கிரீன்ஸ் அவன் சேம் சொல்றாங்க சார் என்ன பண்ணு சார் இப்போ வந்து ஹலோ கம்மியா <laughs> ஆய் இப்ப சொல்லுங்க கண்ணு சார் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் என்ன ஸ்கவன் ப்ரோபோஸ்ட் தி ஹைபோதிசிஸ் ஆஃப் பாடிஸ் ஆஃப் एनिमल्स அண்ட் பிளான்ட்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் செல்ஸ் னு சொல்லிட்டாங்க சார் ஆ انا கீழ வந்து பாடிங் ஆர்கானிசம் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் செல்ஸ் னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனா நீங்க வந்து ஸ்கீரன் ஸ்கவன் ரெண்டு பேர் சொன்னதா வந்து சொல்லுங்க சார் ஆ கண்ணு एक्चुअली இப்ப நம்ம நியூ புக்ல வந்து சில டெக்ஸ்ட் அனிமல்ஸ் <laughs> <laughs> ீங்களா <laughs> டவுட் இருந்தால் ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுங்கப்பா சரி ஓகே நாளைக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் காரணம் என்னென்னா அந்த பெண் ஒர்க் ஆகல நாளைக்கு நம்ம இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் நாளைக்கு காலைல ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு கிளாஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் லாங் டியூரேஷன் கிளாஸ் இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ டேக் கேர் பை சி யூ ஆல் தேங்க்யூ